Eh, Horacio, debo de decir que mi experiencia migrante me lleva a plantear esto porque lo conozco. Recuerdo como sonorense y porque trabajé sí, mucho ya. tiempo en medios de comunicación en, en la frontera, cruzaba eh, mucho por Nogales, Sonora, y recuerdo que algún día que levanté la voz ante una injusticia, se tocó la pistola, eh, eh, el, el agente, eh, en, de forma amenazante, como, como diciendo, aquí, aquí mando yo, más allá de lo moral y lo legal, ¿Qué tanto trabajo se está haciendo en el trato a los migrantes? Y lo pongo sobre la mesa porque más allá de la pandemia, estas son las temporadas en las que muchos viajamos a visitar a nuestros familiares y vienen las quejas de un maltrato, de una falta de sensibilidad con nuestros héroes vivientes. Así los ha catalogado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, decirte que estamos eh, listos ya para recibir a los migrantes, ahora tenemos un mecanismo de coordinación en las aduanas con el Instituto Nacional de Migración con Relaciones Exteriores para que comience a cambiar esto que es una triste realidad eh, sabiendo que los migrantes eh, mandan en remesas una cantidad muy importante y me parece totalmente injusto incorrecto que además se les maltrate al ingresar a su propio país esto que tú narras pues era es el pan nuestro de cada día desafortunadamente lo vivimos no solo en esta aduana de Nogales, en muchos cruces fronterizos, eh, el funcionario piensa que es de su propiedad la función pública y tratan con un desdén a los, a los, a los, a los, a los paisanos. Me parece que eso está comenzando a cambiar ahora que se anuncie la nueva etapa del programa paisano, que será en un par de días, eh, estaremos allá en Nuevo Laredo, empujando este nuevo mecanismo de coordinación que nos permita tener un trato digno a nuestros migrantes, que tener un trato justo, humano y respetando evidentemente los derechos de todos nuestros compatriotas que por las fiestas decembrinas estarán ingresando a nuestro país. Eh, lo planteé en algún momento en la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, la necesidad de cambiar la forma en que se le dice bienvenido paisano al paisano, al mexicano que vive y trabaja, que se la parte en Estados Unidos, sobre todo. Le decía al, al presidente que ante las deportaciones, ante estas situaciones, muchos prefieren regresarse a México como tu servidor a buscar el sueño mexicano, pero encuentran en el traslado de menaje, en el cruce de automóvil, en sus cositas, pues pagar impuestos allá, y tener que pagar impuestos acá. ¿Hay algún marco, eh, alguna propuesta que pueda a corto plazo aliviar esta situación para los mexicanos que quieran regresarse a nuestro país, eh, Horacio Duarte? Sí, estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda para que haya un mecanismo que les permita, como lo dices, no haya una doble tributación decir, que estén pagando impuestos en Estados Unidos al comprar sus productos, sus bienes, después cuando lleguen a, a nuestro país, volver a pagar por esos bienes. Estamos haciendo una propuesta que nos impacte positivamente, como dices, en el corto y en el mediano plazo. Estamos en eso trabajando ya con la Secretaría de Hacienda en el marco también del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, que es el organismo que se encarga del cobro de los impuestos. 